Η διαδική λογική ασχολείται με μεταβλητές που μπορούν να έχουν μόνο δύο διακριτές τιμές, καθώς και αντίστοιχες λογικές πράξεις που μπορούν να εφαρμοστούν στις τιμές αυτές. Αν θεωρήσουμε ότι κάθε τέτοια μεταβλητή αναπαριστάνεται από ένα bit πληροφορίας, τότε είναι βολικό να ορίσουμε πως οι δύο αυτές διακριτές τιμές είναι το 0 και το 1. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδική λογική για να περιγράψουμε με μαθηματικό τρόπο την επεξεργασία διαδικών πληροφοριών και έτσι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την ανάλυση και το σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων. Η Algebra Bull που αναπτύχθηκε το 1854 από τον Άγγλο μαθηματικό George Bull ταυτίζεται με ένα τμήμα της διαδικής λογικής και έτσι όπως εφαρμόζεται στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα ορίζει τρεις βασικές λογικές πράξεις. Την πράξη OR, δηλαδή την πράξη του λογικού E, την πράξη AND, δηλαδή την πράξη του λογικού K και την πράξη NOT, δηλαδή της αντιστροφής ή του λογικού όχι. Το αποτέλεσμα της πράξης E είναι 0 όταν και οι δύο διαδικές μεταβλητές είναι 0 ενώ είναι 1 σε κάθε άλλη περίπτωση. Το αποτέλεσμα της πράξης και είναι 1 όταν και οι δύο μεταβλητές έχουν τιμή 1 ενώ είναι 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Η πράξη όχι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μία διαδική μεταβλητή και απλά αντιστρέφει την τιμή της. Εκτός από αυτές τις τρεις βασικές λογικές πράξεις υπάρχουν και άλλες όπως για παράδειγμα η πράξη εξόρ, η πράξη νορ, η πράξη ναντ και άλλες αλλά όλες μπορούν να παραχθούν από τις τρεις βασικές που αναφέραμε πριν. Το αποτέλεσμα της πράξης εξόρ για παράδειγμα, δηλαδή της πράξης του αποκλειστικού E, είναι 1 όταν μόνο μία από τις δύο λογικές μεταβλητές είναι 1 και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Γι' αυτό και είναι γνωστή ως η πράξη της ανισότητας. Ενώ η πράξη εξνόρ είναι η αντίστροφη της εξόρ και συχνά αναφέρεται ως η πράξη της ισότητας. Ένα απλό τρόπο αναπαράσταση τη λογική πράξη και επιτυγχάνεται με τη χρήση ενό απλού κυκλώματο διακοπτών συνδεδεμένου σε σειρά. Θεωρώντα πω κάθε διακόπτη αναπαριστάνει μία λογική ή διαδική μεταβλητή που έχει τιμή 0 όταν είναι ανοιχτό και τιμή 1 όταν είναι κλειστό, θα πρέπει και οι δύο διακόπτε να είναι κλειστοί προκειμένου να ανάψει ο λαμπτήρα. Με όμοιο τρόπο, η λογική πράξη E μπορεί να αναπαρασταθεί από δύο διακόπτες συνδεδεμένοι παράλληλα. Αρκεί ένας από αυτούς να είναι κλειστός ή και οι δύο προκειμένου να περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα και να ανάψει ο λαμπτήρας. Ακόμα και η πράξη όχι μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα τέτοιο σχετικά απλό κύκλωμα με διακόπτη, αλλά χρειαζόμαστε να συνδέσουμε και δύο αντιστάσεις σε αυτό και δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο για να μην μπερδευτούμε. Ένα τέτοιο απλό κύκλωμα διακοπτών ονομάζεται λογικό κύκλωμα. Βέβαια, στα ηλεκτρονικά λογικά ή ψηφιακά κυκλώματα όπως λέγονται συνήθως, δεν έχουμε διακόπτες που ανοιγοκλίνουν με το χέρι, αλλά τρανζίστορο που δρούν ως διακόπτες ρεύματος που ανοιγοκλίνουν με διαδικά σήματα που αναπαριστάνονται από την ύπαρξη ή μη ηλεκτρικού ρεύματος σε έναν αγωγό. Με άλλα λόγια, περιέχουν διακόπτες ρεύματο που λειτουργούν με ρεύμα. Η ουσία πάντως των λογικών κυκλωμάτων είναι ότι δέχονται ως είσοδο ένα ή περισσότερα λογικά σήματα, 0 ή 1, και μέσα από μια διάταξη διακοπτών παράγουν στην έξοδο ή τις εξόδους τους αντίστοιχα λογικά σήματα, δηλαδή 0 και 1. Τα πιο απλά λογικά κυκλώματα είναι αυτά που υλοποιούν τις λογικές πράξεις της άλγευρας Μπούλ και ονομάζονται λογικές πύλες ή σκέτο πύλες. Ο συνδυασμό λογικών πυλών παράγει πιο σύνθετα λογικά κυκλώματα που υλοποιούν πολυπλοκότερες λογικές λειτουργίες και ήδη επεξεργασίας σε διαδικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, ένας σύγχρονος μικροεπεξεργαστής ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα λογικό κύκλωμα που αποτελείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ή και δεσεκατομμύρια λογικές πύλες. Πριν την ανακάλυψη του πρώτου τρανζίστορ το 1934 στα εργαστήρια Bell, οι λογικές πύλες και κατ' επέκταση τα λογικά κυκλώματα χρησιμοποιούσαν άλλου είδους διακόπτες ρεύματος που λειτουργούσαν με ρεύμα. 
τις λιχνίες και τα ρελέ. Μάλιστα, οι πρώτοι πειραματικοί υπολογιστές του 1930 και 1940 ήταν φτιαγμένοι αποκλειστικά από ρελέ που μέχρι τότε τύχαναν χρήσεις κυρίως στο τηλεφωνικό δίκτυο της εποχής αυτής. Τι ακριβώς όμως είναι το ρελέ ή ηλεκτρονόμος, όπως είναι γνωστό στα ελληνικά. Ουσιαστικά είναι ένας ηλεκτρομηχανικός διακόπτης υψηλής τάσης ρεύματος που οδηγείται από ένα ρεύμα χαμηλής τάσης και εφευρέθηκε από τον Τζόσεφ Χένρι το 1835. Αποτελείται από ένα ηλεκτρομαγνήτη, δηλαδή ένα ποινίο τυλιγμένο γύρω από ένα μεταλλικό πυρήνα, συνήθως μαλακό σίδερο, έναν οπλισμό που είναι συνδεδεμένος μηχανικά σε μια κινούμενη επαφή που συγκρατείται από ένα ελαττήριο και αποτελεί το βραχίωνα του διακόπτη που ονομάζεται μεταγωγική ή κομ και από δύο σταθερές επαφές. Η μία ονομάζεται κανονικά κλειστή ή NC και η άλλη κανονικά ανοιχτή ή NO. Όταν δεν διαρρέει ρεύμα το ποινίο, ο βραχίωνας του διακόπτη με τη βοήθεια του ελαττηρίου είναι συνδεδεμένος με την επαφή κανονικά κλειστή. Όταν όμως ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το ποινίο, παράγεται μαγνητικό πεδίο που έλκει τον οπλισμό με αποτέλεσμα να αποσυνδέονται ο βραχίωνας από την επαφή κανονικά κλειστή και να συνδέεται με την επαφή κανονικά ανοιχτή. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα στο ποινίο διακοπεί, ο οπλισμός επιστρέφει στη θέση ηρεμίας του εξαιτίας μιας δύναμης επαναφοράς που είναι ίση με το ίμιση της μαγνητικής και την οποία παρέχει το ελαττήριο που συγκρατεί το βραχίωνα. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν ηλεκτρικό ρεύμα που εφαρμόζεται στη μία άκρη του βραχίωνα μπορεί να οδηγηθεί είτε στην επαφή κανονικά κλειστή, είτε στην επαφή κανονικά ανοιχτή, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Το σημαντικό εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε δύο πηγές ρεύματος, μία για τη λειτουργία του ποινίου και μία για τις επαφές. Στην πράξη όμως και για τις ανάγκες κατασκευής λογικών πυλών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κοινή πηγή ρεύματος και για τις δύο χρήσεις. Πώς όμως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια λογική πύλη χρησιμοποιώντας μεταγωγούς? Το κύκλωμα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό των απλών διακοπτών που παρουσιάσαμε νωρίτερα, με τη διαφορά ότι αντί για απλούς διακόπτες χρησιμοποιούμε ρελέ. Έτσι, το κύκλωμα μιας λογικής πύλης και με εισόδους α και β και έξοδο ε θα μπορούσε να έχει αυτή τη μορφή. Θα πρέπει να τροφοδοτούνται και τα δύο ποινία με ρεύμα για να ανάψει ο λαμπτήρας. Το σχηματικό διάγραμμα μιας τέτοιας πύλης θα έμοιαζε κάπως έτσι. Οι δύο είσοδοι α και β της πύλης K οδηγούν τα ποινία των ρελέ και η έξοδος της πύλης ε θα έχει ρεύμα μόνο αν και οι δύο είσοδοι έχουν ρεύμα. Με παρόμοιο τρόπο, το κύκλωμα για τη λογική πύλη E θα μπορούσε να έχει αυτή τη μορφή. Μια πύλη όχι θα μπορούσε να φτιαχτεί με ένα μόνο ρελέ αφού έχει μία μόνο είσοδο. Ενώ το σχηματικό διάγραμμα για μια πύλη εξόρ θα κατασκευαζόταν από δύο ρελέ κάπως έτσι. Το σημαντικό σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι οι είσοδοι των πυλών οδηγούν τα ποινία των ρελέ και πως η έξοδος των ρελέ παρέχεται από μία ανεξάρτητη πηγή ρεύματο, η οποία όμως θα μπορούσε να είναι κοινή με αυτή που τροφοδοτεί τις εισόδους. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.